Leo tunataka tujifunze namna ya kutenganisha kiini cheupe na chanjano katika yai. Kiini cha njano kinaweza kutumika katika matumizi mbalimbali mbali, hasa kwa watu wanaopika keki, wanaopika mikate. Wanaweza kaitajika kutenganisha kiini cha njano na cheupe. Sasa wengi wanakuta anavunja yai, hala baada ya kulivunja yai anashtukia tu ya kwamba kiini cha njano na cheupe kimechanganyikana. Sasa leo tunataka tujifunze namna ya kutenganisha kwa wepesi sana ili tuweze kutumia kiini cheupe na ili tuweze kutumia kiini cha njano. Katika ofisi yetu ya The Health Eating Academy pia tunakuletea huduma ya mayai ya kienyeji. Mayai ya kienyeji haya hapa dada Martha ameyashika tuna package ya mayai 1212. Kwa hiyo tunakukaribisha sana uje ujipatie mahitaji yako ya msingi kwa ajili ya afya yako. Mayai yanahitajika sana katika sayansi ya mapishi lakini chagua mayai yaliyo bora kwa afya ya mwili wako. Basi leo tunataka tutenganishe kiini cha njano na cheupe katika mayai haya tulionayo. Tuna mayai manne. Kwa hiyo tutapata viini vinne. Na nitakuonyesha siku ya leo tutatumia kiini kufanyia nini? Tutatengeneza kinywaji kizuri sana kinachotokana na kiini cha mayai ya kienyeji. Karibu sana katika darasa langu la leo tuko na Martha Prosper. Eh? Martha Prosper leo atatumia kiini cha njano cha yai ya kienyeji. Nadhani utalefuka hata hatua kadhaa eh? Kinchi kadhaa utalefuka ufike hapa. Kwa kinywaji hiki. Kwa kinywaji hiki. Sasa. Eh? Ifu bado unaendelea kurefuka au ndio umekomea hapa? Bado unaendelea. <laughs> okay, basi tunaanza zoezi letu. Tunaanza kutenganisha kiini cha njano na cheupe. Tengeneza duara ndogo ambayo kiini hakiwezi kupita. Eh, kwa hiyo hapa niko natengeneza duara ndogo. Mbona eh? Mbona eh? Unakuwa unafanya hivi. Mpaka kile kiini cheupe kimwagike chote. Kile kiini cha njano hakiwezi kupita kwenye ili tundu. Kwa hiyo ubunifu unaofanyika kwenye yai ni kwamba ubunifu unaofanyika kwenye yai ni kwamba hili tundu linakuwa dogo kiasi kwamba kile kiini hakiwezi kupenya. Kwa hiyo hapa nimemwaga kiini chote cha njano. Ingine hii hapa yai la pili unatengeneza mdomo mdomo unatakiwa usiwe mpana kwa hiyo tunatoa kile kiini chetu cha njano ili uweze kukitoa kiini cha njano unaongeza nini upana wa mdomo kwa hiyo ndo una mimina hicho kiini kwa hiyo tayari tushatenganisha kiini cha njano na kiini cheupe cha mayai ya kienyeji tumepata mayai viini vinne vya mayai na huyo huyo hapa ndo kile kiini cheupe. Kwa hiyo tunachofanya humu yaweza kuwa kuna kuna zile nani e, lile gamba la juu labda vipande vipande vimevunjikia humu. Kwa hiyo unachukua chujio lako. Eh, kama hii. Hii ni chujio lako. Unaweza sasa ukachuja vizuri. Eh, ukachuja lakini ili uweze kuchuja vizuri hii mwagike chini wanatakiwa uwe watu wengi wanaotekeleza sayansi ya mapishi wanakuja na maradhi mbalimbali kwa mfano dada Martha watu wengi wanaokuja hapa wanakuwa na maradhi yapi yanawasumbua asilimia uh, kubwa wana shida ya sukari kisukari magonjwa ya moyo magonjwa ya moyo 
uzito mkubwa uzito mkubwa yeah. mvurugiko wa hormone vidonda vya tumbo ehe umeongea vizuri matatizo ya ngozi Tindo hivyo gesi gesi umeona eh kiungulia umeona eh sasa kinywaji hiki ambacho tunaenda kutengeneza leo ni amazing kwa sababu zifatazo ukichukua yai ukichukua yai dan matha hili yai tumeona kwenye yai kuna kiini cha njano na kuna kiini cheupe sasa kile kiini cha njano ndipo vitamins na madini huwa yanakaa kwa hiyo ukichukua yai ukamwaga hiki kiini cheupe utakuwa haujakosea kwa sababu hamna vitu vingi humu ambavyo vinaenda kunawilisha mwili wako vitu vingi vinapatikana kwenye kiini cha yai sasa watu wengi hawali kiini cha yai na sababu kubwa hawali, kwa nini hawali kiini cha yai wanaambiwa kiini cha yai kinaongeza cholesterol mwaka 1977 tulitengenezewa mwongozo wa lishe ambao huu mwongozo ulituambia ya kwamba tusile cholesterol zaidi ya miligram tatu kwa siku ambapo kwenye yai moja yai moja linakadiliwa kuwa na miligram moja hamsini mpaka sita kwa hiyo ukila mayai mawili inakuwa umetosha kwa siku ndo tuliambiwa hivyo kwa mujibu wa mwongozo wa lishe wa mwaka saba tumekana ule ule mwongozo tukiwa tuna kwepa vyakula venye kolesterol nyingi kwamba tunapokula yai tunavunja tunatupa kiini mfano mimi ningemwaga hiki kiini ningebakiza hili jeupe Mbona eh? Hii nyeupe ndo haina cholesterol. Hii ndo ningetumia, hii ningemwaga. Kwa sababu hii tunaambiwa ya kwamba inaenda kupandisha cholesterol mwilini. Na cholesterol hii inahusishwa kuziba mishipa ya damu. Sasa utafly ulale leo kesho uamke mishipa yako imeziba huwezi kuamka kitandani, huu mauti tena. Hauwezi kufurahia. Kwa watu wengi wanakuwa wanaogopa kula mayai saa hawali kabisa mayai au anakula anaondoa kiini anatupa umeelewa sasa tulipu, tumeenda na, na, na makatazo yale yale ya kutokula kiini cha yai mpaka mwaka elfu mbili na kumi na tano mwongozo mpya wa mwaka elfu mbili na kumi na tano umesema hivi tumeamua kuondoa ukomo wa kula cholesterol kwa siku. Umeona eh? Kwa tangu mwaka 1977 tulikuwa tunawekewa ukomo wa kula vyakula vya cholesterol. Usizidishe miligram tatu kwa siku. Kwa sababu cholesterol ni hatari inaleta magonjwa ya moyo. Lakini mwongozo wa USA Dietary Guidelines wa mwaka 2015 umeondoa ukomo wa kula cholesterol kwa siku. Hamna ukomo. Yaani wewe kama ulikuwa unakunywa soda moja kwa siku na kuambia komea hiyo hiyo soda moja. Na kuondolea ukomo. Maana yake unaweza ukanywa hata soda 20 kwa siku. Sindo tafsiri yake. Maana yake kile nilichokuwa naihusisha soda hakisababishi na soda. Kwa nini unaondoa ukomo wa kitu ambacho ulikuwa unakihusisha na magonjwa ya moyo? Kwa hiyo tafiti zinaonyesha kwamba cholesterol sio kisababishi cha moja kwa moja cha maradhi ya moyo. Kuna visababishi vingine venye nguvu zaidi ya cholesterol. Ndio maana tafiti za sasa hivi focus ime, imeondoka tena kwenye cholesterol. Focus ya kwa nini mlipuko mkubwa wa maradhi ya lishe imehamia upande wa pili. Kwa hiyo na kushauri tu rafiki yangu usiogope tena kiini cha yai. Kula kiini cha yai, kiini cha yai ndo kuna virutubisho vingi mno. Sahau kuhusu ukomo wa cholesterol uliowekwa kuanzia mwaka 1977 kwa sababu mwaka 2015 USA Dietary Guideline imeondoa huo ukomo. Kwa hiyo sasa hivi tunakula kiini cha yai.
hataki hata kushangilia. Kwa hiyo ile dhana ya kusema kwamba mayai si mazuri tunaifuta. Tunaifuta kwa sababu ilikuwa ni dhana ya kizamani. Kwa mayai tunakula tunavotaka. Tunakula tunavotaka. Watu wengi wanaamini ya kwamba vyakula venye cholesterol huongeza cholesterol mwilini. Mfano, mimi ni kila hivi viini vitatu vya mayai. Ndani ya mwili wangu huwa kuna kiwanda kinachotengeneza cholesterol. Mm-hmm. ndani ya mwili wangu kuna kiwanda kinachotengeneza cholesterol. Kwa hiyo cholesterol ya kwenye mayai haya niliyokula ikiingia mwilini inaenda kuzuia kiwanda cha ndani kutengeneza cholesterol. Kwa hiyo cholesterol ya kwenye mayai hii haiendi kupandisha cholesterol ya ndani. Kwa sababu inaenda kupumzisha mwili usizalishe cholesterol. Sawa so, sawa. So. Ndani huwa kuna kiwanda cha cholesterol. Ini huwa linatengeneza cholesterol. Na hii ni chanzo cha cholesterol cha nje. Kwa ukiweka cholesterol ya kwenye mayai, huwa inaenda kuzuia cholesterol ya ndani isitengenezwe. Usipokula, mwili utatengeneza kufidishia kile kinachopungua. Kwa cholesterol ina umuhimu sana mwilini. Unajua cholesterol ina kazi gani? Cholesterol inakuzuia hata wewe usizeeke, uendelee kuwa binti, uendelee kunawili kupendeza mbele ya kamera kama hivi wanavyokuona. Wow. Kazi ya cholesterol. Kwa sababu cholesterol inatengeneza seli mpya na kila sekunde millions of cells zinakufa. Yaani kila sekunde ikipiga millions of cells zinakufa. Na endapo seli nyingi zikifa kuliko zinazotengenezwa unazeeka haraka. Umeelewa? Endapo seli nyingi zikifa kuliko zinazotengenezwa unazeeka haraka. Cholesterol inatengeneza seli mpya. Kumbuka baoloji ya form 1. Kitu cha kwanza kabisa kujifunza baoloji uliwaambia what is cell? Tukasema cell is a basic unit of life. Maana cell ndipo uhai wa binadamu unapoanzia. Kama cholesterol inatumika kutengeneza cell na ndo malighafi kubwa ya kutengeneza cell ina maana ikikosekana cholesterol mwilini hakuna seli hakuna uhai hayupo binadamu kwa hiyo cholesterol ni uhai umeona eh cholesterol ni uhai ndio maana mwili wako umetengenezewa uwezo mkubwa wa kutengeneza cholesterol mwili wako una uwezo wa kutengeneza cholesterol asilimia na tano hata kama usipokula viini hivi vya mayai mwili utatengeneza Sao. Lakini kwa sababu ukila tu vyakula vyenye cholesterol mwili unatengeneza kidogo. Usipokula mwili utatengeneza kufidishia kile kinachopungua. Kwa hiyo kula au kutokula vyakula vya cholesterol haiathiri chochote kwenye damu. Mm-hmm. Watu wengi naona niuliza sasa kwa nini cholesterol wewe inapanda? Huwa inapanda kwa sababu mafuta mabaya yanapolundikana kwenye ini yanalizuia ini kutambua cholesterol ndani imeingia ya nje imeingia lizuia kutengeneza cholesterol yani lina ini linashindwa kuhakikisha kwamba cholesterol profile inabaki normal sasa hii ini linajaa mafuta kwa sababu gani ini huwa linajaa mafuta kwa sababu ya vyakula vya sukari vyakula vya wanga pombe umeona ndio vitu ambavyo vinafanya ini tijae yeah. mafuta kwa vitu vinavyopandisha cholesterol mwilini ni vile vinavyodumaza ini linashindwa kuweka cholesterol kwenye usawa ambavyo ni pombe kwa hiyo wanywaji wa pombe wako hatarini sana kunenepa sana na cholesterol kupanda sawa mtu ambaye anakunywa majuisi kupindukia ye juisi soda soda juisi soda juisi soda analundika mafuta kuna kitu inaitwa fructose induced fat liver mlundikano wa mafuta kwenye ini kwa sababu ya unywaji wa vimiminika venye sukari kupindukia na juisi ambazo tunazozungumzia hapa ni za kiwandani na juisi za matunda zote hata zile za kutengeneza we mwenyewe ukichukua maembe nyumbani ukatengeneza mwili hauna namna ya kutambua hii ni sukari ya kiwandani au ni sukari ya matunda ya matunda umeona eh so. yes kwa hiyo ninachokushauri mimi kuanzia leo jitahidi sana 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 kukwepa vyakula ambavyo vinadumaza ini kutengeneza nini kukuratibu usawa wa kiwango cha cholesterol sasa kwa hiyo kwenye kiini cha yai kuna nini kwenye kiini cha yai kuna vitamins kuna vitamins ambavyo huwa tunaziita cholesterol loving vitamins au tunaziita fatty soluble vitamin ni ni vitamins ambazo huwa zina 
zinapenda vyakula vya mafuta. Yaani zinatembea na vyakula vya mafuta. Kwa mfano, vitamini A. Watu wengi wanafikiria kwamba ukitaka kupata vitamini A wale karoti, wale viazi vya njano, wale mahindi ya njano. Wakati vitamini A ni vitamins ambayo huwa inatembea na vyakula vyenye mafuta. Umeona eh? Vitamin D Vitamin D inayotembea na nini na vitu venye mafuta. Mfano haya maziwa. Haya maziwa hayajachujwa mafuta. Ina maana humu kuna natural vitamin D. Ukichuja mafuta ukapata ile skimmed milk. Yale mafuta yanaku, yale maziwa yanakuwa hayana vitamin D kwa sababu ile vitamin umeichuja pamoja na yale mafuta. Sumenielewa. Kwa hiyo humu kuna vitamin A kuna vitamin D na kuna vitamin E. Vitamin E imo humu na kuna vitamin K kwenye kiini cha yai. Sasa ki vitamin A inafanya kazi gani? Vitamin A inanawilisha mfumo wa chakula kama unakiungulia, una gesi. Si umengenyaji wa chakula wako ni, ni kwa shida sana. Alafu pia kama una tumbo linawaka moto kama vidonda vya tumbo. Hiki kinywaji tunacho enda kukitengeneza ni amazing. Vitamin A ina kazi kubwa sana ya kulipea kitu tunaita epithelial lining of the gut. Yaani inafanya ukarabati wa kuta za mfumo wa chakula. Vitamin A ilio. Vitamin A pia kwa sababu watu wengi ukiongea vitamin A wanadhani tu inaongeza nuru ya macho pekee. Vitamin A ina kazi nyingi kama hivyo inaboresha mfumo wa chakula. Vitamin A pia inasaidia kunawilisha ngozi. Ngozi iwe laini, iwe nzuri, isiwe kavu sana. Ngozi. Kwa watu wenye pumu ya ngozi wanatakiwa kutumia kwa wingi vyakula ambao vinawapatia fat solvable vitamins hasa vitamin A. A pia ina kazi gani? Inaboresha nuru ya macho. Hiyo ndo kazi ya vitamin A. Tunakuja vitamin E na D. Hizi ni vitamins kwa mfano vitamin E ni kiondoa sumu machachari mwilini. Zile tulizokuwa tunajadili free radicals ambazo zinatokana na kutumia mafuta ya mbegu za mimea zile kukaangia vyakula yes. vile vyakula zile free radicals zina zina zina, zina uki, ukila vitamin E na, na D unakuwa kama vile umeweka sumaku ndani kwenye ya mwili inafyonza inavuta zile free radicals zote zinatoka mwilini kwa hiyo ndio maana hata mafuta mengi ya kujipaka yanawekewa vitamin E yanawekewa vitamin e. e kwa sababu mwili unapokuwa ukilemewa free radicals mwili unapata maradhi ya ngozi. Kwa hiyo unakuta sasa mafuta mengi yanawekewa vitamin E. Kwa nini? Vitamin E na vitamin A kwa sababu na vitamin D kwa sababu ni viondoa sumu machachari mwilini. Umeona? Lakini tunavipata kwenye mayai. Kwa hiyo unapotupa kiini cha yai umetupa viinilishe vizuri sana katika mwili wa binadamu. Vitamin D pia inaimarisha mifupa. Inaimarisha mifupa. Mwana eh? Vitamin gani? D. Kwa sababu bila vitamin D huwezi kupata madini ya kalsium. Mwana vita ukipungu ndio maana kuna tafiti zinaonyesha kwamba ukipungukiwa madini ya vitamin D, saa hata uwezo wa seli za mwili wako kutumia sukari unashuka. Unaweza kupata kitu tunaita insulin resistance ukapata kisukari, shinikizo la damu na maradhi mengine mengi. Mwana hiyo ni faida tu za mayai unapotupa kiini cha yai umeona eh faida nyingi sana watu wengi wana na, na, mil, wana nawili wanapendeza wanakuja kutushukuru kwa sababu ya kuludisha upya lakini uwezi uka, uka kuna kitu watu wengi wanafikiria kwamba ukitumia mayai kwa wingi utapona maradhi huku ukiendelea kula vyakula vinavyobomoa mwili hiyo haipo kwa chakula ambacho kinaenda kunawilisha mwili kitafanya kazi endapo kiacha vile vinavyobomoa hiyo ndo principle katika sayansi mapishi ili uweze kufanikiwa. Kwa hiyo huwezi ukao unaendelea kunywa pombe kupindukia, kutumia majuisi kupindukia. Alafu kasema daktari alisema mayai yanasaidia kupata vitamin A, D na E eti uyale kwa wingi ndio ufaidike. Hautapata hiyo faida unayoitaka kwa sababu bado unaendelea kubomoa mwili wako. Eh, sasa faida nyingine ya cholesterol. Wewe hapo, sunatarajia kuwa na watoto. Unatarajia kuwa na familia. 
si ndio hivyo watoto wale pia watazaa wengine ili kuhakikisha kwamba ukoo unakuwa endelevu lengo tunazaliana si ndio hivyo wewe unaweza kuzaa kwa sababu ya hormone hormones kuna homoni mfano mwanamke una homoni ya estrogen una una homoni nyingine testosterone unayo kidogo kwa chini una homoni nyingine tunaita progesterone ni homoni za kike ambazo unazo wewe ambazo hizo marigafi kubwa ya kutengeneza homoni za kike na za kiume eh huwa ni cholesterol kwa hiyo ukikosa cholesterol mwilini au ukipungukiwa cholesterol mwilini hautaweza hata kumzaa fulani na mwingine amzae na mzae ku ensure continuity of life uko wenu endelevu ili mzaliane unahitaji cholesterol kwa watu wengi wanaitizama cholesterol katika ubaya tu kwa kiini cha yai kunakuwa na kazi nyingi sana kiafya afu kiini cha yai kimejaa viondoa sumu machachari mwilini kuna tafiti moja nilikuwa naisoma imefanyika mwihimbili imefanyika na Dr. Solomon alikuwa anajaribu kuangalia uhusiano kati ya sumu ambazo zinaulemea mwili ambazo zinatokana na vyakula au mwili kuchakata sukari kwa wingi kwa mfano mgonjwa mwenye kisukari akipima sukari yake nasoma 20 15 kumna ngapi ile sukari ile huwa inabadilishwa na kuwa free radicals mwili unaingia kwenye msongo wa sumu tunaita oxidative stress hasa alikuwa anajaribu kuangalia wale wagonjwa waliokuwa wanakuja kliniki wako katika kiwango gani cha oxidative stress cha msongo wa sumu yani wamelemewa na zile sumu kiwango gani watu wanafikiria sumu ni zile ambazo kila zinaenda kusababisha labda kuharisha na a a haya ni mabaki ya oksijeni yanayopatikana wakati mwili unachakata vile vyakula ambao vinaingia kwenye damu kwa ili uweze kuviondoa unahitaji ule vyakula ambavyo vinaenda kukua kama sumaku kunasa zile free radicals zitoke kwa mfano kila vyakula vingi venye vitamin D vyakula vingi venye vitamin E vyakula venye magnesium umeona eh ni hivyo ni viondoa sumu machachari vyakula venye flavonoids kwa wingi umeona eh vyakula venye carotenoids kwa wingi hivyo ni viondoa sumu machachari vinaenda kunasa zile sumu. Kwa wao walikuwa naangalia uhusiano kati ya hizo oxidative stress mwili kwa kwenye msongo wa hizo sumu uh, alafu na maradhi yalishe. Walichokufanya kila mgonjwa aliyehudhuria kliniki alichukuliwa sampuli za damu. Naenda kupimwa kiwango cha free radicals ili kuangalia kuna huyu mgonjwa ana kiwango gani cha oxidative stress. Walichochangaa wagonjwa wengi waliokuwa kwenye dialysis wanasafishwa figo. Wagonjwa wengi ambao walikuwa na tatizo la macho upofu, wagonjwa wengi waliokuwa wamekatwa miguu, wagonjwa wengi ambao sukari yao ilikuwa ni vibaya, walikuwa kwenye msongo wa sumu. Lakini ni nadharia ambayo watu wengi hawaijui ya kwamba mwili ukiwa kwenye oxidative stress hauwezi ukadhibiti magonjwa ya lishe. Moja ya nyenzo kubwa sana na kupa siri kwa nini watu wengi wanafanikiwa katika sayansi ya mapishi. Tunawapambania kwa kuwapa vyakula ambavyo vinawaondoa kwenye oxidative stress. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kusikiliza, jaribu kupata kitabu changu cha sayansi ya mapishi. Soma chapter moja nimeandika inaitwa e, Sayansi ya mafuta na cholesterol. Nimedadavua kwa kina kabisa jinsi gani ambavyo unaweza kachagua mafuta salama na mafuta ambayo ni mabaya kwa afya yako. Basi hizo nilikuwa najaribu tu kueleza faida za mayai kabla hatujapika kinywaji chetu hii kwa sababu tumeingia na sema sasa daktari mimi unaniambia ninywe hiki mimi na cholesterol yangu iko juu. Forget about that. Kunywa hiki kinywaji utaenjoy sana na utakifurahia sana.